നമസ്കാരം കിളിനക്കോട് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യൂത്ത് ലീഗിന്റെ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പെൺകുട്ടികളെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വീഡിയോയും ഓഡിയോയും ഇറക്കി അപമാനിച്ചു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവർക്കെതിരെയുള്ള പരാതി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഷംസുദ്ദീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒപ്പം തന്നെ ഷംസുദ്ദീൻ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ സാദിഖ് അലി ലുക്മാൻ ഹൈദർ അലി തുടങ്ങിയ അഞ്ച് പേരെയായിരുന്നു വേങ്ങര പോലീസ് പിടികൂടിയത് ഇന്നലെ അവരെ രാത്രി കസ്റ്റഡി എടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ കസ്റ്റഡി എടുത്തു തുടർന്ന് ഇവരെ ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ് ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് തുടർന്ന് അവരെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ തന്നെ വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു ഇനി ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളെ കൂടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വേങ്ങര എസ് എമ്മായി നമ്മൾ സംസാരിച്ചായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാൾ കൂടി ഒരാളെ കൂടി ഇവരുടെ പരാതി പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ഇവരെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ ഫോൺ ഓഫ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ല അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങളുമായി പോലീസ് നിരന്തരം തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ടവർ ലൊക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് നിരീക്ഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നാളെ തന്നെ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കും എന്നുള്ള വിവരമാണ് പോലീസ് നൽകുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ പെൺകുട്ടികളെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അപമാനിച്ച കേസിൽ പോലീസ് സ്വമേധയെ തന്നെ കേസെടുത്തിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഫേസ്ബുക്കിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരെ വലിയ തരത്തിലുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടായി പെൺകുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പോലും അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത്തരം തരത്തിലുള്ള അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോലും ചില കമൻറ്റുകൾ പോയി അത്തരത്തിൽ കമൻറ്റിട്ട ആളുകളെ പോലീസ് നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് അത്തരത്തിൽ കമൻറ്റിട്ട ആളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് ഇതിനകം തന്നെ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവരുടെ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഇവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഒറിജിനൽ ആണോ എന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്തരത്തിൽ ഫേസ്ബുക്കിനെ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി കത്ത് ഇന്ന് തന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പെൺകുട്ടികളെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അപമാനിച്ച സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇനി വരാനുള്ളത് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി കത്ത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ വെരിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അനുസരിച്ച് ലൈംഗികമായി അധിക്ഷേപിക്കുക അടക്കമുള്ള കേസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഐ ടി ആക്ട് പ്രകാരം ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദികളായവരെ അതായത് കമന്റുകൾ ഇട്ട ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഐ പി സി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമായിരുന്നു ഇവരെ കേസെടുത്തത് തിരൂരങ്ങാടി പി എസ് എം ഒ കോളേജിലെ പെൺകുട്ടികൾ സുഹൃത്തിൻ്റെ കല്യാണത്തിനായിരുന്നു ക്ലിനിക്ക് എടുത്തുന്നത് ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചേർന്ന് സെൽഫി എടുത്തു ഒപ്പം തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഇതര മതസ്ഥരായ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ബൈക്കിൽ കയറുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി ഇതിനെല്ലാം തന്നെ അവിടുത്തെ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ എം എസ് എഫിൻ്റെയും ആളുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നിലയിലേക്ക് പോയി ഈ ഘട്ടത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾ അവരോട് തട്ടിക്കയറിയും നിങ്ങളൊന്നും കോളേജിൽ പോകാത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണിൽ കണ്ടതെല്ലാം തന്നെ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാര്യങ്ങളായി തോന്നുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള മനോഭാവമാണ് നിങ്ങളിലുള്ളത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പെൺകുട്ടികൾ ഇവർക്ക് നേരെ പറഞ്ഞത് ഇതോടുകൂടി ഇവർ കൂടുതൽ ക്ഷുഭിതരാകുകയായിരുന്നു ഇതിനുശേഷം കല്യാണ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചടങ്ങുകൾ പൂർണ്ണമായും പങ്കെടുക്കാതെ പെൺകുട്ടികൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ വീഡിയോയിലായിരുന്നു ഇവർ പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇപ്പോഴും ക്ലിനക്കൊടുത്ത ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത് ടോർച്ചും ലൈറ്റുമായി വേണം ഇതിലൂടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി വാഹന സൗകര്യങ്ങളില്ല ഇവിടുത്തെ ആളുകളിൽ നിന്ന് മാനസികമായി പീഡനം ഏൽക്കേണ്ട സ്ഥിതി വന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ ഇതിനുശേഷമാണ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ഈ വീഡിയോ ആണ് കോളേജിലെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇട്ടത് ആ കോളേജിലെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് ഈ വീഡിയോ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇതേ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഷംസുദ്ദീൻ പെൺകുട്ടികളെ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഓഡിയോയും പുറത്തിറക്കി ഈ പെൺകുട്ടികൾ മത വിശ്വാസത്തിനെതിരായ രീതിയിൽ മത മുസ്ലിം മത വിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു മതപണ്ഡിതരും കാരണവന്മാരും ഇരിക്കുന്ന വേദിയിൽ ഇവർ അതൊന്നും വകവെക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു